Thank you.
Thank you.
Du bist es. Ah, du hast aber nicht deine Dings. Letztes Jahr fand ich es so toll, wie du das aus der Brusttasche rausgenommen hast. Und die, so, die Brusttasche, das endet ja gar nicht. Ne? Was haben die immer gesagt? Ja, ja. Da hat er das Geld in ihre Brusttasche und dann hat er rausgeholt, rausgeholt. Das ist beide am Taschengeld. Ich 
Ach, Ach, Jan, Melone. Den grüner Kürbis. Haben wir einen neuen Basketball? Und ich bin oh. Ah, das müssen wir noch aufmachen. Achso, ja, das ist ja, noch ja, ja, das, 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 das ist nochmal für alle, ne? Guck mal, ich doch alle. Ja, ihr seid alle. Ah, was ist das? Ein Lieder. Mario, 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 ja. Das ist so? Ja. Also nochmal eine Überraschung für uns alle. Und zwar fahren wir in drei Wochen fahren wir für ganze zwei Tage in den Europapark. Oh ja! Oh mein Gott! Zwei Tage? Zwei Tage. Zwei Tage. Ja, wir schlafen drei, aber zwei Tage sind wir im Europapark. Die Patronen sind doch groß, ne? Ja. Heute ist schon der nächste Tag, aber ich wollte euch noch kurz was erzählen zu den Geschenken der Kinder. Das habe ich nämlich total vergessen. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ja während wir unseren Feiertag hatten und das natürlich auch für euch äh, gevloggt haben, war ja auch das Kamerateam da, wie man sieht im Hintergrund. Das ist heute der zweite Drehtag. Äh, die machen gerade eine Mittagspause, deswegen wollte ich die Gelegenheit nutzen, und äh, um euch kurz noch was zu sagen äh, zum Thema Geschenke, weil es ja halt auch viele Fragen. Es ist wirklich... Jedes Jahr ein Struggle für so viele Kinder, die passenden Geschenke zu finden. Es ist mittlerweile einfacher, wenn die Kinder dann halt sagen, was sie wollen. Wir machen das immer schon so ein paar Monate vorher, dass Medium immer so versucht, die Kinder so ein bisschen auszufragen, damit es nicht so auffällig ist. Wir haben es dieses Jahr auch ganz witzig gemacht, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich sehr bescheidene Kinder. Also deren Wünsche sind immer so, ach ja, neues Buch, neue Stifte, neue Hefter, irgendwie so Dings. Und dann habe ich auch gesagt, so Medium, tragt die mal, was sie so wollen. Es kann halt auch ruhig was Größeres sein, ne? Äh, ne? Also, dass sie nicht so halt immer so bescheiden sind. Und ähm, ja, dann waren eigentlich, außer bei zwei, drei Kindern, haben sich eigentlich alle wussten so, was sie, was sie wollen. Und es waren diesmal auch wirklich kostspieligere Sachen dabei, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nämlich nicht, ob man alles im Video gesehen hat. Ähm, deswegen, ja, also zum Beispiel war ja dann eine Instex-Kamera. Äh, dann Esma hat sich die Nike Air Force gewünscht. Rana eine, ja, eine teurere Schultasche, diese, wie heißt das? 
wie? Viel Raven. Keine viel Ahnung. Raven, ja, keine Ahnung, mit diesem Fuchs drauf, das kennen ja wahrscheinlich viele. Ja, also da waren schon Sachen dabei. Die Jungs waren sehr, was witzig war, ich habe danach, ich habe danach die Jungs noch mal gefragt, während des Drehs, war es denen, glaube ich, ein bisschen peinlich, weil Malik Musa wollte dieses, ja, man sieht ja Kuscheltier, ja, kann man es so nennen, Kuscheltier? Das ist ja eigentlich ein Merch, ne, von einem YouTuber, der das von äh, Minecraft, ne, diese Figuren von Minecraft, Minecraft, und Malik Musa wollte halt dieses Kuscheltier, ja, und dann dachte ich, ah, okay, dann hole ich für die anderen auch, weil deren anderen Wünsche waren halt auch so bescheiden, dass ich dachte, okay, die, ein, ja, ein Teil der Mädels wollte ja was Teureres und dann dachte ich, okay, dann gleiche ich das so ein bisschen aus. Ich sage, okay, der, zum Beispiel Adam wollte halt nur die nächsten Teile seines, seiner Bücher, seiner Anime-Bücher, richtig, Anime-Bücher? Ja, und dann dachte ich so, okay, ähm, ja, das ist halt auch so, ne, so, das ist ja nicht so äh, teuer und dann dachte ich, okay, dann äh, gebe ich ihm auch noch das Kuscheltier dazu und äh, noch ein paar andere Sachen und genauso war es halt auch bei Ahmed. Deswegen haben die zum Beispiel mehr Pakete, weil ich kann mich noch erinnern, dass manchmal manche Leute so, ja, warum kriegt ihr jetzt mehr oder weniger? Also da gibt es halt nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Menge der Pakete oder Größe der Pakete den Wert widerspiegelt, sage ich jetzt mal so. Also ich habe das schon versucht, allen gerecht zu werden und es sollten ja auch deren Wünsche erfüllt werden. Zwei hatten nur, glaube ich, Schwierigkeiten eben äh, genau zu wissen. Deswegen habe ich da auch versucht, eben äh, mit ein, zwei, drei Dingen dann so den Wunsch zu erfüllen. Aber ich bin sehr happy, denn es ist uns sehr gut gelungen. Also alle Kinder waren sehr, sehr zufrieden und das hat mich natürlich auch gefreut. Ach so, und ja, zu diese Kuscheltiere, ne? Und dann war das so witzig, weil ja dann das Kamerateam hier war und dann war es denen, glaube ich, ein bisschen peinlich, dass sie sich in dem Alter Kuscheltiere gewünscht haben. Und Malik musste so, nee, das habe ich mir noch gar nicht gewünscht. Da haben wir echt gelacht und da habe ich am Abend gefragt, so, Hä, warum wart ihr denn so nicht happy beim Auspacken? Oder war es euch peinlich, weil es Kuscheltiere sind? Und ihr so, ja. Da meinte ich, ach, es braucht doch nicht peinlich zu sein, weil dann am Abend haben die sich voll gefreut so darüber. Also, ja, das war witzig. Also, vielleicht nochmal so ein Hintergrund. Also, man sollte sich nicht schämen, äh, wenn man sich ein Kuscheltier wünscht. Ähm, ja, genau. Also, so viel zu den Geschenken. Äh, war auf jeden Fall ein Erfolg und. Ähm, ja, vielleicht ist das also so ein Tipp, weil, ja, wenn ihr den die you, um, you had, you, you, you could, you äh, Wünsche erfüllen wollt, dass man so vielleicht rechtzeitig vorher so ein bisschen ausfragt die Kinder, dann haben die halt wie immer so ihr Süßigkeitentütchen. Ich glaube, das war auch jetzt das letzte Jahr mit Süßigkeitentütchen, weil mit ihrem nächstes Jahr wird es, glaube ich, auch peinlich, wenn man dann noch in dem Alter so ein Süßigkeitentütchen bekommt. Ich glaube, das ist auch vorbei. Und ähm, dann haben sie noch ein bisschen klein, klein Geld äh, von ihrem Vater bekommen. Viele machen das auch so, also das habe ich mir auch letztes Jahr oder so, das schreiben auch ganz viele, also äh, dass es eigentlich meistens so ist, dass man zu, mh, zu den Ramadan-Feiertagen eigentlich eher Geld schenkt den Kindern. Ne? Aber ich finde halt immer, ich möchte halt auch, dass die ein Geschenk bekommen. Also ich finde auch immer dieses Überraschung so, das finde ich immer schön, deswegen ja, mache ich das gerne so, dass ich dann halt auch trotzdem noch ein Geschenk habe und sie trotzdem auch noch ein bisschen Geld bekommen. Ja, ich hoffe, euch hat der ja, kleine Einblick in unseren äh, ja, Feiertag dieses Jahr wieder gefallen, auch wenn es ein bisschen durcheinander war und ein bisschen störend durch, durch das Kamerateam hier. Ich werde euch dann auch natürlich dann sagen, wenn dann wieder das Ganze ausgestrahlt wird. Ich glaube, das kommt relativ zeitnah. Ja, das ist diesmal für eine neue TV-Sendung auf Sat 1, aber da gebe ich euch Bescheid. Ansonsten auch gerne auf Instagram folgen. Da gibt es immer am schnellsten ein Update. Und ja, lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis bald! Musik